அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஆந்தர் மகரந்த பையின் வளர்ச்சி முதல்ல ஆந்தர்னா என்னது இது எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் இருந்தாலும் நம்ம லைட்டாக ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லிடலாம் ஒரு ஃப்ளார் ஒரு ஆஞ்சியோஸ் பம்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ளார் மலர் இருக்கு இல்லையா அது ஸோ இதில் வந்து கேலிக்ஸ் கொரலா ஆண்ட்ரீஷியம் கைனீஷியம் எல்லாம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ இதில் வந்து ஆண்ட்ரீஷியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா தட் ஆண்ட்ரீஷியம் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஸ்டேமெண்ட்ஸ் சரியா இது இது இந்த இருக்குல்ல இது 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 ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து எல்லோ கலரில் இருக்குது பார்த்திங்களா அது எல்லாமே சேர்ந்து ஆண்ட்ரீஷியம் சரியா அதுக்கு பேர் ஆண்ட்ரீஷியம் அப்படிம்பாங்க மகரந்த வட்டம் அப்புறம் இது மட்டும் என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஸ்டேமன் ஸோ ஸ்டேமன் 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 ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேமன்ஸ் யுனைடட் டு ஃபார்ம் ஆண்ட்ரீஷியம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேமன்ஸ் யுனைடட் டு ஃபார்ம் ஆண்ட்ரீஷியம் சரியா மகரந்த வட்டங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மகரந்தங்கள் இருக்கிறது சரியா இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பார்ட் இருக்குது சரியா ஆந்தர் அண்ட் ஃபெலமெண்ட் ஈச் ஸ்டேமெண்ட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ஆந்தர் அண்ட் ஃபெலமெண்ட் சரியா இது ஆந்தர் இது ஃபெலமெண்ட் சரியா இது ரெண்டும் சேர்ந்தது ஸ்டேமெண்ட் சரியா ஈச் ஸ்டேமெண்ட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ஆந்தர் அண்ட் ஃபெலமெண்ட் இப்போ இந்த ஆந்தருக்கு உள்ள என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பேச போகிறோம் அதுக்கு உள்ள என்னென்ன டைப் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய செல்கள் எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இதில் பேச போகிறோம் ஸோ இது ரொம்ப பெரிய வீடியோவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ நான் பிரித்து போட்டிருப்பேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்க இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய லேயர்ஸ் எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிறத நாம் படிப்போம் சரியா அதில் என்னென்ன லேயர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து தனியாக ஒரு வீடியோவாக நான் போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துட்டு இங்கே வாங்க வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த லேயர்ஸ் வந்து எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் சரியா ஸோ இப்போ இந்த பார்ட்டை நான் கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்தேன்னா எடுத்தோம்னா அது எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் சரியா இந்த மாதிரி அப்படியே மிரர் இமேஜ் எங்கிட்ட இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு ஆந்தரினுடைய கிராஸ் செக்ஷன் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷனில் டட்டூரா மெட்டல் இருக்குல்ல அந்த டட்டூரா மெட்டல் ஊமத்தை செடி அதனுடைய ஆந்தர் மகரந்த பை இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை எடுத்து நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வண்ணத்து பூச்சி வடிவில் பட்டர்ஃப்ளை ஷேப்பில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் ஸோ இதே மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் தான் இங்கேயும் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த இடத்த மட்டும் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போது இதுதான் வந்து ஒரு ஆந்தரில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் சரியா அந்த பார்ட்ஸ் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல மட்டும் அதை கரெக்டாக வரைஞ்சி பார்ட்ஸை மார்க் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் வால் லேயர் சரியா ஆந்தருக்குள்ளே என்ன இருக்கும் அதாவது மகரந்த பைக்குள்ளே என்ன இருக்கும் மகரந்த துகள்கள் இருக்கும் சரியா மகரந்த பைக்குள்ளே மகரந்த துகள்கள் இருக்கும் ஆந்தர் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் ஸோ அப்போ அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு சரியா இந்த இடத்துக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஆந்தர் கேவிட்டி அப்படிம்பாங்க சரியா மகரந்த அறை மகரந்த பைக்குள்ள மகரந்த அறை இருக்கு அந்த மகரந்த அறைக்கு உள்ள மகரந்த துகள்கள் இருக்கு சரியா தென் திஸ் ரீஜன் இஸ் கால்டு அஸ் கனெக்டிவ் கனெக்டிவ் இந்த கனெக்டிவ் பற்றியில் பின்னாடி நிறையா நம்ம பேசலாம் இப்போ நாம் என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த லேயர்ஸ் சரியா இந்த லேயர்ஸு எப்படி உருவாச்சு நடுவில் இருக்கக்கூடிய போலன் கிரைன்ஸ் எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிறத படிக்க போகிறோம் சரியா ஸோ இதில் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஆந்தரில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு இந்த வீடியோ வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் நம்ம என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னாக்க இந்த வால் லேயர்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு சரியா வால் லேயர்ஸில் என்னென்னலாம் இருக்குது எப்பிடர்மிஸு என்டோத்தீசியம் மிடில் லேயர் டாபிட்டம் இந்த நாலு வால் லேயர்ஸும் எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிறத படிப்போம் இந்த வீடியோவில் இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நடுவில் இருக்கக்கூடிய போலன் கிரைன்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கிறத படிப்போம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த வால் லேயர்ஸ் எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கிறத பார்ப்போமா ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒன் இதில் இந்த ஆந்தர் வந்து டெவலப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சரியா இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கள்ல இந்த டயக்ராம் வந்து எல்லா டெவலப்மெண்ட்டும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உள்ள போலன் கிரைன்ஸ்லாம் ஆக்சுவலி வந்து இது போலன் டெட்ரட் ஸ்டேஜு ஸோ டெவலப்மெண்ட் அடைஞ
சரியா ப்ளூ கலரில் சென்டரில் வெறும் டிஷ்யூ இருக்குது இந்த செல் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரியான செல்லாக இருக்குது அது ஒரு புறத்தோல் ஒரு எபிடர்மிஸை வச்சு க சரௌண்ட் ஆகிருக்கும் அவ்வளோதான் சரியா ஒரு எபிடர்மிஸை வச்சு அது சரௌண்ட் ஆகிருக்கும் சென்டரில் ஒரே மாதிரியான செல்ஸு இருக்கும் வித்வுட் எனி டிஃப்ரென்ஷியேஷன் அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்கு எ வெரி யங் அண்ட் டெவலப்ஸ் அஸ் அ ஹோமோஜீனஸ் மாஸ் ஆஃப் செல்ஸ் ஹோமோஜீனஸ் மாஸ் ஆஃப் செல்ஸ்னு என்ன அர்த்தம் ஒரே மாதிரியான அதை தான் ஒரு படித்தான அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தமிழில் சரியா ஒரு படித்தான மாஸ் ஆஃப் செல்ஸ்னா குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் சரௌண்டட் பை அண்ட் எபிடர்மிஸ் ஸோ வெளியில் எபிடர்மிஸ் இருக்குது உள்ள ஒரே மாதிரியான செல்ஸ் இருக்குது இதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு சரியா ஆன்சரில் வால் லேயர்ஸு ப்ளஸ் போலன் கிரெயின்ஸ் டெவலப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் வெறுமன எபிடர்மிஸ் உள்ள கொஞ்சம் டிஷ்யூ இருக்கும் அவ்வளோதான் இதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு சரியா செகண்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் லோபுடு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் பாருங்கள் சரியா ஃபோர் லோபுடு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு சரியா ஃபோர் லோபுடு நான்கு மடல்கள் கொண்ட ஒரு அமைப்பு வந்து அங்கே உருவாக்கப்பட்டிருக்குது இன் ஈச் லோப் அ ரோ ஆஃப் ஃபியூ ரோஸ் ஆஃப் ஹைப்போடர்மல் செல்ஸ் சரிங்களா ஹைப்போடர்மல் செல்ஸ் அப்படின்னா எபிடர்மிஸ்க்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பகுதி இருக்கு பார்த்திங்களா அது வந்து ஹைப்போடர்மிஸ் பகுதி சரியா அந்த பகுதி வந்து நியூக்ளியஸை வைத்திருக்கிறது தெளிவான நியூக்ளியஸை வைத்திருக்கிறது கான்ஸ்பியூஷன் அப்படின்னு கான்ஸ்பியூஷியஸ் அப்படின்னா தெளிவான ஒரு நியூக்ளியஸ் திஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் ஆர்கிஸ்போரியம் சரியா ஆர்கிஸ்போரியம் சரியா ஆர்கிஸ்போரியம் அப்படிங்கிறது முன் வித்து செல் நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கிடணும் இந்த ஸ்டெப்பு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா நான்கு மடல்கள் கொண்ட ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து உருவாகுது அதில் இந்த எபிடர்மிஸ்க்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஹைப்போடர்மல் ரீஜன் இருக்குல்ல எபிடர்மல் ரீஜனில் கீழே இருக்கக்கூடிய ஹைப்போடர்மல் ரீஜன் புறத்தோலுக்கு கீழே உள்ள புறத்தோல் அடித்தோல் செல் அது வந்து ப்ராமினன்ட் நியூக்ளியஸ் வந்து உள்ளுக்கு டெவலப் ஆகி சரியா அதாவது கான்ஸ்பீஷியஸ் நியூக்ளியஸ் கான்ஸ்பீஷியஸ் நியூக்ளியஸ் ஸோ இந்த சாரி கான்ஸ்பிக்யூஸ் தான் அந்த கான்ஸ்பிக்யூஸ் நியூக்ளியஸ் வந்து டெவலப் ஆகி அதாவது தெளிவான நியூக்ளியஸ் வந்து உள்ளுக்கு டெவலப் ஆகி அது வந்து ஆர்கிஸ்போரியல் செல்லாக மாறுகிறது முன் வித்து செல்லாக மாறுகிறது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இதுதான் வந்து இதுக்கு அடுத்த டிவிஷன் ஆகி வால் லேயர்ஸையும் அதுக்கடுத்து போலன் கிரெயின்ஸையும் உருவாக்கப் போகிறது சுவர் செல்களையும் மகரந்த தாள்களையும் உருவாக்கப் போகிறது சரியா ஓகே ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் ஓகேவா ஃபோர் லோப்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கப்புறம் ஹைப்போடர்மல் செல்ஸ் வந்து எபிடர்மல் செல்ஸுக்கு நாலு செல்கள் நாலு லோப்லேயும் ஒவ்வொரு செல்லு ஒவ்வொரு செல் வந்து அதிகமான நியூக்ளியஸை பெற்று தெளிவான நியூக்ளியஸை பெற்று அந்த இடத்துல ஆர்கிஸ்கோரியம் செல்லாக மாற்றப்படுகிறது சரியா சாதாரண செல்லாக ப்ளூ கலரில் இருந்தது இந்த மாதிரி டெவலப் ஆகக்கூடிய செல்களாக மாறிடுச்சு அப்படி மாறின செல்லுக்கு பேர் ஆர்கிஸ்கோரியல் செல்லு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா அந்த ஆர்கிஸ்கோரியல் செல் ஃபார்ம் ஆச்சா இல்லையா நாலு செல்லு அந்த நாலு செல்லும் பெரிக்ளைனல் டிவிஷன் ஆகிறது சரியா பெரிக்ளைனல் டிவிஷன் பரிதிற்கு இணையான டிவிஷன் சரியா பரிதிற்கு இணையான டிவிஷன் அப்படின்னா இப்படி சரியா பரிதிற்கு இணையான டிவிஷன் அப்படின்னா இப்படி தட் இஸ் பெரிக்ளைனல் டிவிஷன் அதாவது என்ன சொல்கிறது ஹரிசாண்டலி இட் வில் பி டிவைடிங் சரியா ஹரிசாண்டலி இட் வில் பி டிவைடிங் அப்படின்னா அது பெரிக்ளைனல் டிவிஷன் சரியா அப்படி பெரிக்ளைனல் டிவிஷன் ஆனதுக்கப்புறம் சரியா பிரைமரி பெரைட்டல் செல்ஸையும் பிரைமரி ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸையும் உருவாக்குகிறது சரியா பரிதிற்கிணையானது இதுதான் பெரிக்ளைனல் டிவிஷன் இந்த மாதிரி நடக்கிறது பெரிக்ளைனல் டிவிஷன் இந்த மாதிரி நடக்கிறது பெரிக்ளைனல் டிவிஷன் ஸோ அந்த மாதிரி பெரிக்ளைனல் டிவிஷன் நடந்து மேலே இருக்கக்கூடிய சரியா மேலே இருக்கக்கூடிய ரீஜன் வந்து வால் லேயர்ஸ் ஆகவும் இந்த ரீஜனை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்போரோஜினஸ் டிஷ்யூவாகவும் ஃபார்ம் பண்ணது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா தட் இஸ் பெரிக்ளைனல் டிவிஷன் ஸோ இந்த ஆர்கிஸ்போரியம் செல்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆச்சு அது செகண்ட் ஸ்டெப்பு தேர்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த ஆர்கிஸ்போரியம் செல்ஸ் வந்து ரெண்டு விதமான செல்களை ஃபார்ம் பண்ணுது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் ரைட்டா தேர்ட் ஸ்டெப்பில் ஆர்கிஸ்போரியல் செல் வந்து ரெண்டு விதமான செல்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது ரைட்டா அதுதான் பிரைமரி பெரைட்டல் செல் அது முதல் நிலை புறப்பக்க செல்கள் சரியா பிரைமரி பெரைட்டல் செல்ஸ் இந்த பெரைட்டல் செல்ஸில் இருந்து தான் வால் லேயர்ஸ் ஃபார்ம் ஆக போகுது சரியா வால் லேயர்ஸ் ஃபார்ம் ஆக போகுது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு டயக்ராம் பார்த்தோம் இல்லையா இதில் இந்த சுவர் செல்கள் இருக
சுற்று புற சுற்று சுற்றி இருக்கக்கூடிய சுவர் போன்ற செல்கள் இல்லையா சுவர் செல்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த போலன் கிரைன்ஸ் ஓகே இப்போ ஆர்கிஸ்கோரியம் செல்ஸ் வந்து பெரைட்டல் செல்ஸாகவும் ஸ்போரோஜினஸ் செல்லாகவும் மாற்றப்பட்டிருக்கு அதில் பெரைட்டல் செல்ஸ் ஃபுல்லாக என்னத்தை ஃபார்ம் பண்ணுமா இந்த வால்லயர்ஸை ஃபுல்லாக ஃபார்ம் பண்ணியமாம் அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ் இருக்கு பார்த்துக்களா அது வந்து இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய போலன் கிரைன்ஸ் இருக்கு பார்த்துக்களா அதை ஃபார்ம் பண்ணும் இது இந்த இடத்துல மட்டும் இல்லை இந்த இடத்துலையும் அப்படி தான் இந்த இடத்துலையும் அப்படி தான் இந்த இடத்துலையும் அப்படி தான் சரியா மகரந்த அறைகள் அத்தனையிலையும் சுவர் செல்களை உருவாக்குவது ரைட்டல் செல்கள் சுவர் செல்களை உருவாக்குவது புறப்பக்க முதல் நிலை புறப்பக்க செல்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உள்ள இருக்கக்கூடிய போலன் கிரைன்ஸை உருவாக்குவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் நிலை வித்துருவாக்க செல்கள் தட் இஸ் ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ் சரியா மூணாவது ஸ்டெப் முடிஞ்சிச்சா அடுத்தது நாலாவது ஸ்டெப்பில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரைட்டல் செல்ஸ் தான் திரும்ப ஃபர்தராக டெவலப் ஆகுது பாங்க சரியா பெரைட்டல் செல்ஸ் இங்கே டெவலப் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் சரியா உள்ள ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸும் மல்டிப்ளை ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் சரியா ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸும் மல்டிப்ளை ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த பெரைட்டல் செல்ஸும் மல்டிப்ளை ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த வால் லேயர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறது உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியுது பாருங்கள் ஸோ இந்த வால் லேயர்ஸ் தான் வந்து இட் வில் பிகம் இன் டூ அ டிஸ்டிங்ட் லேயர்ஸ் சரியா டிஸ்டிங்ட் லேயர்ஸ் இதில் அந்த ப்ரைமரி பெரைட்டல் செல்ஸ் வந்து அடுத்தது ஃபோர் ஸ்டெப்புனா ப்ரைமரி பெரைட்டல் செல்ஸ் வந்து அண்டர் கோ பெரி கிளைனல் அண்ட் ஆன்டி கிளைனல் டிவிஷன் சரியா ப்ரைமரி பெரைட்டல் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது பெரி கிளைனல் அண்ட் ஆன்டி கிளைனல் டிவிஷன் சரியா ரெண்டு டிவிஷனுக்காகவும் போகுது பெரி கிளைனல் அப்படின்னா இப்படி ஆகிறது ஆன்டி கிளைனல் அப்படின்னா இப்படி ஆகிறது ஸோ இந்த மாதிரி டிவிஷன் ஆகி அது வால் லேயர்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த வால் லேயர்ஸ் வந்து டூ டு ஃபைவ் லேயர்ஸ் சரியா என்னென்ன லேயர்ஸ்லாம் எண்டோத்தீசியம் அந்த படத்தில் பார்த்தோம்ல அதை இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் எண்டோத்தீசியம் மிடில் லேயர் டப்பிட்டம் ஃப்ரம் த பெரிஃபெரி டு சென்டர் வெளிப்பக்கத்தில் இருக்கிறது எப்பிடர்மிஸ் இருக்குது அப்புறம் உள்ளுக்க எண்டோத்தீசியம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் உள்ள மிடில் லேயர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் உள்ள டப்பிட்டம் இருக்குது சரியா ஸோ இந்த வால் லேயர்ஸ் வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இப்படி தான் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப்டர் த ஃபெரிக்குலர் டிவிஷன் அண்ட் ஆல்டிகுலர் டிவிஷன் ஆஃப் த ஃபெரைட்டல் செல்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரைட்டா பெரைட்டல் செல்ஸ் வந்து டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் சரியா பெரைட்டல் செல்ஸ் டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் எப்படிமிஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு மிடில் லேயர் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு டப்பிட்டம் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்போரோஜினஸ் டிஷ்யூ ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த ஸ்போரோஜினஸ் டிஷ்யூ தான் ஃபர்தராக போலன் கிரைன்ஸை டெவலப் பண்ண போகுது சரியா இப்போ நமக்கு இந்த வீடியோவில் நமக்கு எதுக்காக என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய வால் லேயர்ஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கிறது தான் சரியா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒன்னில் வந்து எல்லாமே ஹோமோஜினஸ் மாசாக இருந்துச்சு வெளியில் எப்பிடர்மிஸ் மட்டும் இருந்துச்சு ரெண்டாவதில் உள்ளுக்கு வந்து ரெண்டு மூணு செல்கள் லோப் ஃபோர் லோப் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் நாலு செல் மட்டும் வந்து கான்ஸ்பிக்யூஸ் நியூக்ளியஸ் வந்து கொண்டு இருந்துச்சு ரைட்டா அந்த கான்ஸ்பிக்யூஸ் செல்ஸ் தான் கான்ஸ்பிக்யூஸ் செல்ஸ் தான் வந்து ஆர்கிஸ்கோரியம் என்று அழைக்கப்பட்டது அப்புறம் அந்த ஆர்கிஸ்கோரியம் வந்து டெவலப்டு இன் டூ வெரிக்ளைனல் டிவிஷன் ரைட்டா டெவலப் ஆகி மூணாவது ஸ்டெப் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சரியா மூணாவது ஸ்டெப்பில் என்னாச்சு அது வந்து பெரைட்டல் செல்ஸையும் அதுக்கப்புறம் ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு ப்ரைமரி பெரைட்டல் செல்ஸ் அண்டு ப்ரைமரி ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸு உருவாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரைமரி பெரைட்டல் செல்ஸ் வந்து பெரிக்ளைனல் அண்ட் ஆன்டிக்ளைனல் டிவிஷன் மூலமாக டெவலப் ஆகி ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு லேயர் வால் லேயர்ஸ் வந்து உற்பத்தி பண்ணிச்சு அந்த வால் லேயர்ஸை உற்பத்தி பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ரீஜன் ஃபார்ம் ஆச்சு அந்த வால் லேயர்ஸில் என்னதெல்லாம் இருக்குது எப்படர்மிஸ் இருக்குது மிடில் லேயர் இருக்குது டப்பிட்டம் இருக்குது இருக்குது சரியா எண்டோத்தீசியம் அப்படிங்கிற லேயர் வந்து இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகலை இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஃபார்ம் ஆகும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ எப்படர்மிஸ் எண்டோத்தீசியம் வரணும் மிடில் லேயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் டப்பிட்டம் ஃபார்ம் ஆகணும் சரியா இது முந்தின ஸ்டேஜில் இருக்குது டயக்ராம் ஸோ அப்போ வால் லேயர்ஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரீஜனில் ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ் வந்து எப்படி போலன் கிரைன்ஸை வந்து